Hola, perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy estoy súper emocionada y contenta de compartirles un unboxing de una fragancia súper icónica, así como, o sea, tan icónica como Baccarat Rouge 540 o como Creed Aventus. Y es Santal 33 de la casa de Le Labo. Eh, Le Labo eh, significa el laboratorio en francés. Y bueno, yo estoy, pero ya vengo tarde al juego. Esta fragancia fue lanzada creo que en el 2011. Y eh, bueno, es todo, un, es todo un, una experiencia. Me arrepiento, la verdad, de haber ordenado esta, esta fragancia online porque me hubiera gustado ir. Hay una tienda acá en Atlanta, en el centro de la ciudad, y me hubiera, me hubiera gustado ir y tener la experiencia porque esta casa, o sea, lo, lo súper bonito que tiene es que ella te compone la fragancia ahí, o sea, vas, eh, de, escoges qué fragancia querés y van creo que a un freezer donde tienen los aceites esenciales y ahí mismo delante tuyo te, comp o sea, te, te compone la fragancia. Así que, y le ponen un, un label, un, una viñeta, perdón, eh, con tu nombre personalizado y todo. Es toda una experiencia. Pero con esta, con esta situación, pues a mí me da un poquito de miedo andar eh, afuera. O sea, de por gusto, pues. Pero tal vez, no sé, ahorita sí que me arrepiento tal vez de haberme puesto mi buena mascarilla, ir y ver la experiencia y tal vez haberles grabado un poquito eso y haberlo puesto en el video, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Más adelante yo creo que ya me animo a ir a la tienda. Así que bueno, esta fragancia, como dije, fue lanzada en el 2011. Eh, tiene las notas eh, de... Es una, es una fragancia, como su nombre lo dice, Santal 33. Es basada en eh, la, supuestamente la nota que más predomina es el sándalo. Y tiene, se llama 33 porque tiene... 33 ingredientes. Así que una de las notas son es sándalo, por supuesto, cedro, violeta, iris, ámbar, cuero. Eh, bueno, de todos modos, yo les voy a dejar las notas acá. Y eh, no sé, vamos a ver, estoy pero súper, súper así ya. Vamos a empezar el unboxing porque si no esto se va haciendo largo. Lo voy a hacer esto un poquito diferente. Me voy a aplicar la fragancia. Les voy a enseñar bien, quería que tuvieran la experiencia de ver cómo viene. Así que eh, me voy a aplicar la fragancia y voy a estar haciendo check-ins durante el día. Eh, y bueno, vamos a ver y para darles mis primeras impresiones. Así que como, que como era una fragancia tan icónica y tan esperada, me tardé mucho al juego. Como dije, voy a destapar la caja, acá viene la caja sellada. Y me tardé un poco porque no sé, no sé, no, no, no me había decidido a comprármela. Esta es una compra ciegas. Pero hace poco vi este, una reseña de un video, no era, una, era como de unos tops de mi amiga Karen, del canal La Vida de Karen. Y, ay no, ella la describió, era una fragancia riquísima. O sea, le vi, o sea, se lo vi en la cara que la había disfrutado, así que yo dije no, ese fue el último empujón a comprarme esta fragancia, así que no me la pude quitar de la mente. Y bueno, acá está, vamos a abrir esta caja, espero no tener, soy lo peor para abrir cajas. Así que ténganme paciencia, por favor, paciencia, paciencia. Y, ay, qué bueno, aquí traje unos lentes, porque esto sí que me tengo que poner los lentes para verla. Ay, no, no puede ser que no pueda abrir. Bueno, si no voy a tener que poner pausa, vamos a ver. Sí que soy definitivamente de lo peor para abrir estas cajas. Así que... Hay mucha emoción. Ojalá que la próxima vez, ya cuando me anime a ir, les pueda, les pueda grabar un poco. Así viene, miren. Viene con este papel. Aquí sí me voy a poner mis lentes porque... Vamos a ver qué es todo lo que trae acá. Y... Vamos a ver. Ay, vienen unas muestras. Miren esto. Miren esto. Ay, ay, ay. Aquí viene mi dirección. <ríe> Qué bonito como vienen las muestras. Estas así. Vamos a ver. 
y todo, ah, y parece como que es un laboratorio, se me olvidó decirles eso, parece un laboratorio súper limpio la tienda, y súper, súper, vamos a ver, aquí está la factura, aquí están las muestrecitas de lo que me enviaron, no sé si se puede ver ahí, y la caja, lo más importante es lo que veníamos, acá está, así viene, y dice... O de Parfum, Santal 33, compré la botella de 50 mililitros y le puse mi nombre, Cecilia, y fue hecha el, prim, el, perdón, el 7 de enero de este año. Así que, y ahora ya les digo, vino ayer en la noche, pero ahora es 10, 10 de enero y son las eh, 12 y 54, les digo porque me voy a aplicar la fragancia y más tarde vamos a ver cuánto me dura. ¿Y cuáles son las primeras impresiones? Así que bueno, voy a abrir ahorita esto. ¿Cómo se abrirá? La manera más fácil de abrirla. Ay, no. Bueno, cualquier cosa, si me tardo mucho, yo le pongo pausa. Pero no, creo que, creo que no voy a tener tanto problema para abrirlas. Ay, no puede ser. No puede ser. Ahí está. Uy. No fue tan difícil. Viene así. Miren cómo viene. Quería que quería enseñarles todo. Ay, esto es embosado. Qué divino esto. Vamos a ver. El sello de calidad. Las iniciales de la persona que lo hizo. Ay, no, esto está súper chulo. Súper chulo. Merci. Gracias en francés. La casa francesa. Y acá está, se le quita este papel. Y aquí viene la famosa Santal 33. Acá está la botella. Dice Eau de Parfum, Cecilia. No sé si lo pueden ver, perdón, pero tengo la imagen invertida. Pero ahí está, para que lo vean. Y bueno, hoy sí ya me quito estas lentes. Y vamos a ver a qué huele Santal 33. Qué emoción. Qué emoción. Vamos a ver a qué lado. Está fría la botella porque la tenía en el garage desinfectándola la caja. Vamos a ver. Vamos a ver a qué huele. Ay, qué emoción. Uf, se siente en todo esto. Dios mío, ya me gustó. Ni si, o sea. Ay, ay, ay. Es una fragancia. Le sentí como un dulzor. Como, como así en el ambiente. Ahorita que les proyé. Yo la siento como dulce. Me imagino que es lo dulce del sándalo. Ay, no sé. Le siento ese sándalo, pero no es un sándalo cremoso para nada. Pero sí dulce. Dulce, pero no, no tan dulce, pero sí le siento un poquito, un poquito dulce. Ay, 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 lo siento como atalcado. Es como un sándalo ligero, pero ligero. No me refiero a que no es, no es cremoso, no es espeso, no es denso, pero la fragancia se siente un montón. Ay, que es, es una delicia. Desde ya les digo que me ha encantado. Ay, no, qué rico. Le siento como unas notitas verdes. Creo que... Ay, no sé, será ese... Le siento como unas notas verdes, como una frescura, le siento como una frescura. Ay, no, qué rico. Bueno, me voy a aplicar aquí con ustedes. Dios mío, qué delicia, qué, qué suerte que me gustó porque es bastante costosa esta fragancia. Vamos a ver. Y voy a parar en un momentito el video. Ay, qué rico. Qué rico me ha encantado Santal 33. Uf, bueno, vamos a ver cuánto dura. Le voy a poner pausa acá y como les dije, son las 12 y 58. Son las 12 y 58. Acá está, les enseño. Y este, vamos a ver en unas horas a ver cuánto me dura, si la fragancia cambia. Hasta ahorita es una ricura de fragancia. Y eso es lo que más predomina, esas notas verdes en la salida, el sándalo 
con ese toque dulce, pero no es denso ni cremoso. Así que bueno, ya no los entretengo más, le pongo pausa y los veo en unas horas. Hola, otra vez aquí. Son las 11 y 10. No sé si pueden ver ahí, tengo la imagen invertida, pero se nota. Las 11 y 10 de la noche han pasado más o menos como unas 10 horas. 10 horas y 10 minutos. Eh, Todavía me puedo sentir el perfume. O sea, claro, no tiene esa proyección así bestial, pero todavía se puede sentir, me la pueden sentir y no me ha dado para nada fatiga olfativa. O sea, han pasado 10 horas, no sé hasta cuánto va a seguir y ya, la verdad, ya tengo, ya tengo sueño, ya me quiero ir a dormir. Pero yo creo que este perfume va a seguir. Así que me ha tenido fascinada, o sea, me tiene, perdón, fascinada. Eh, Santal 33, de verdad que perfumazo. Eh, me ha encantado y sí, lo siento extremadamente unisex. Las notas que más destacan en mi piel, yo lo siento bastante lineal. Eh, inmediatamente después de que les di mis primeras impresiones, bueno, eh, este es el sótano de mi casa, subí. Al solo subir me volví a, a oler para ver, o sea, si había cambiado algo, como al minuto, los diez, cinco minutos, algo así. Y me sentí bastante esa nota de cuero, eso es lo que más destaca en mi piel. Es una nota, es la nota del sándalo, pero no es un sándalo cremoso. Es un sándalo como ligero, pero se siente. Eh, y tiene esa nota en mi piel. Yo sé que esto, esto de este mundo de la fragancia, pues cada quien, eh, eh, cada quien percibe el perfume de una manera un poco diferente. Porque, y, y aunque esté, digamos, me imagino que masificado, no sé, que un montón de gente lo use, yo, la verdad, nunca lo había probado. Eh, dicen que es el perfume que todo el mundo usa en la ciudad de Nueva York. Yo nunca he estado en la ciudad de Nueva York, así que no sé. Yo vivo aquí, eh, o sea, aquí en mi ciudad, por lo menos acá, yo no he olido mucho este perfume. Así que pues para mí súper, eh, porque no es, eh, no sé, no es tan común. Pero me imagino que ya, o sea, un montón de gente la usa, un montón de gente la conoce, ustedes, la, tal vez la mayoría de ustedes ya la conocen, pero bueno, a mí me ha encantado y la siento, como dije, bastante unisex, extremadamente unisex, está exactamente en el medio, o sea, no, no la pongo ni más inclinado a lo masculino, ni más inclinado a lo femenino. No me gusta decir que, que femenino y masculino, porque las fragancias para mí no tienen sexo, pero por lo que estamos acostumbrados al marketing y eso, pues yo lo siento extremadamente unisex, exactamente en el centro, o sea, así. Y este, como dije, en mi piel destaca la nota bastante, por supuesto, de sándalo, pero no es un sándalo cremoso para nada. Es un sándalo como más ligero, como más fresco, con un toquecito de notas verdes ligeramente especiado, ligera, ligeramente especiado y la nota de cuero. Es un cuero dulce, es un cuero dulcecito en mi piel. O sea, pero no es, no es, no es extremadamente dulce. Se siente como un cuero dulce eh, con ese sándalo y, no sé, con un toquecito de notitas verdes y ligeramente un rocecito atalcado. Y ya, es, eso es lo que es esta fragancia en mi piel, así es como la percibo. Y es bastante, como dije, lineal, no cambia. Así que yo estoy fascinada. Es súper versátil. Yo siento, pues ahorita está haciendo frío, es invierno, pero yo siento, yo siento que esta la puedes ocupar durante todo el año. O sea, eh, verano, primavera, o, to o sea, todas las épocas del año extremadamente versátil. Me encanta, me fascina. Es, eh, sí, un poquito costosa, pero ay, para mí... De verdad que vale cada centavo porque a mí me ha fascinado. Estoy pero obsesionada con esta fragancia. Y me estuvo proyectando bastante, ay, yo diría que tal vez las primeras cuatro horas. O sea, proyección, o sea, todo el mundo me la sentía. De ahí tal, la proyección creo que bajó un poco, pero tiene una estela. O sea, esta es una estela que no me ha bajado para nada. O sea, yo paso y se me siente. O sea, la estela está brutal. Y eh, todavía me la puedo percibir, no tengo fatiga olfativa, me la siento, la disfruto constantemente, que es lo que más me gusta. 
O sea, que me la puedo sentir en todo momento. Así que me ha fascinado. Y esta ha sido eh, mi unboxing y primeras impresiones de Santal 33. Así que la voy a seguir usando más. Y cuando la vuelva a sacar en, en algún top o algo así en otro video, les voy a, les voy a dar más, este, más detalles. Pero por lo menos en este día, que han pasado, como les dije, 7 eh, horas, eh, perdón, 10 horas ya. Son las 11 y 15. Así que estas fueron mis primeras impresiones. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, me regalan un like y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva, mis buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. ¡Mua! Adiós.